ഹായ് എവരി വൺ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ വെൽക്കം ടു കൃഷൻ ഫോർ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിലെ എട്ട് വൃത്തികെട്ട ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എട്ട് വൃത്തികെട്ട ഡ്രിങ്ക്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ട സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ചേട്ടാ ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ അറി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് കൗ അജൈന തായ്ലാൻഡിലാണ് ഈ കൗ അജൈന അധികമായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവര് ഈ കൗ അജൈന വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് താഴെ കളയുന്ന സമയത്ത് തായ്ലാൻഡുകാർ പശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ വജൈനയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ളതെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ചൈനയിലും തായ്ലാൻഡിലും കാളയുടെ പെനീസ് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ടാവുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ പെനീസ് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഒരു എനർജിയും കിട്ടൂല പണ്ടാരോ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് പോരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡോഗ് മനുഷ്യനുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നായകൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വിയറ്റ്നാമിലും ചൈനയിലും ഈ പട്ടികളെ പിടിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് തോല് പൊളിച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു ഇതിലും ചൈനയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ യുലീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വർഷം തോറും ഡോഗ് ഈറ്റിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നു ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും പതിനായിരക്കണക്കിന് നായകളെ ഇവർ കൊന്നു തിന്നുന്നു ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ചൈനയിൽ എവിടെയൊക്കെ നായകൾ വീട്ടിലും കാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാ നായകളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ ഈറ്റിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാണ് ഇവർ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ നടത്തുന്നത് നായകളെ കൊല്ലരുതെന്ന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയെ വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചൈന ഇന്ന് വരെ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും ഈ ഒരു ഷോ ചൈനയിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗിനി പിഗ് ഈ എലികളെ പെറുവിലുള്ളവരാണ് അധികമായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് എലിയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന് ഹാൻഡോ വൈറസ് എലിപ്പനി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ എലിയെ പിടിച്ച് പൊരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് ഈ ഗിനി പിഗ് എലികളെ പെറ്റനിമലായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു വശത്ത് ചിലർ ഈ ഗിനി പിഗ് എലികളെ കൊന്നു തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പെനീഷ് ഫിഷ് ഈ പെനീഷ് ഫിഷിനെ ജപ്പാൻ ചൈന കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ഇത് ജീവിക്കുന്നത് കടൽ തീരങ്ങളിലുള്ള മണലിന്റെ അടിയിലാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിന്നാലും ശരീരത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെയും പിടിച്ചകത്താക്കുന്നത് മറ്റു രാജ്യത്തിലുള്ളവര് ഇതിനെ പിടിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈനക്കാർ ഇന്നും ഇതിനെ പച്ചയ്ക്ക് തന്നെയാണ് തിന്നുന്നത് ചൈനയിലും തായ്ലാൻഡിലുമാണ് ഈ ബേർഡ് നെസ്റ്റ് സൂപ്പ് അധികമായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് ഇത് സിഫ്റ്റിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയുടെ വായിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിധത്തിലുള്ള ദ്രവമാണ് ഈ ഒരു പക്ഷി മുട്ടയിടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ദ്രവം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് കൂട് തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ കൂടെടുത്തോണ്ട് വന്നാണ് ഇവർ ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഇതിൽ നാൽപ്പത് പെർസെന്റേജ് മുതൽ അൻപത് പെർസെന്റേജ് വരെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടെന്നും പ്രായമായവർ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുമെന്നും കുട്ടികൾ ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർ പെട്ടെന്ന് വളരുമെന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവർ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ഈ കൂട് കൊണ്ടുവന്ന് സൂപ്പ് വെച്ച് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തെ ഈ ഒരു പക്ഷിക്കൂടിന് ആയിരം ഡോളർ വില ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ കൂടിന് രണ്ടായിരം ഡോളർ ആയതായും പറയുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ പക്ഷിക്കൂടിന് ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം വരും
ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും ചൈനക്കാർ തന്നെയാണ് അധികമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് കടന്നലിൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിനും പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കടന്നലിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എണ്ണ ചട്ടിയിലിട്ട് പൊരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് കടന്നലിനെ തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്നും ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനവും ഇല്ല ഇതിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള പോയിസണിങ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവന് വരെ ആപത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചൈനയിൽ പണ്ട് ജീവിച്ച ആരോ പറഞ്ഞ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടാണ് ഇവർ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഈ കടന്നൽ ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സേർസ് ടോമി ഇന്നും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സേർസ് ടോമി കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെയാണ് മോസ്റ്റ് ബേർഡ് സ്മെൽ ഫുഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഇതിന്റെ ബോക്സ് തുറന്നാൽ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെൽ ആയിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഛർദിക്കാത്ത ആൾ വരെ ഈ ബോക്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കുറച്ച് മീനെടുത്ത് ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് അതിൽ വെറും ഉപ്പും വെള്ളവും മാത്രം ഒഴിച്ച് ആറു മാസത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കും പോലും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുക അപ്പം ഇതിന്റെ സ്മെൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാണ്ട തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഫ്രിഡ്ജ് പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മീനിനെ ഇങ്ങനെ ഉപ്പും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അവസാനമായി കാണാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിങ് ബക്സ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കാരാണ് ഈ സ്റ്റിങ് ബക്സ് അധികമായിട്ടും കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവയെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു എയ്റ്റീൻസ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടായ സമയത്താണ് ആളുകൾ ആദ്യാദ്യമായിട്ട് ഈ സ്റ്റിങ് ബക്സിനെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം അതായത് ക്ഷാമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇവയെ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ആരോഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലെ തടിപൊളി വീഡിയോ മറ്റേ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഇത് നമ്മൾ ചങ്കിൻ്റെ ഒരു ചാനലാണ് ഇദ്ദേഹം നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പോയി കണ്ട തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം എല്ലാവരും പോയി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ഹലോ അപ്ലിക്കേഷന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് ഫുള്ള് മറക്കാതെ അടിച്ചോളി സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ല് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബാ